வணக்கம் தமிழ் உறவுகளுக்கு நான் உதயா சிவேன் இன்றைக்கி முழு மீனை எப்படி நாங்கள் ரோஸ் செய்து சாப்பிட்றதை பற்றி காட்ட போகிறேன் அதுக்கு ரெண்டு சீ பிரீம் இதெல்லாம் வேணுமா லண்டனில் கிடைக்கும் சீ பிரீம் முழு மீன் இருக்குது இப்போ நான் இதை க்ளீன் பண்ண போகிறேன் முதல் செதில் எடுக்கணும் செதில் எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒன்று இருக்குது ஈஸி அதை அப்படி வச்சுட்டு இப்படி ஒரு செய்திங்கன்னா எல்லா செய்திலும் வந்துடும் செதில் எடுத்து போட்டு பிறகு இந்த கிச்சன் சீசஸை வச்சுக்கொண்டு இந்த இதெல்லாம் வெட்டணும் இந்த செதில் மட்டு இந்த சட்டை இது இதெல்லாம் வெட்டிட்டு வெட்டிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலையை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பூ மாதிரி இருக்கும் அதையும் க்ளீன் பண்ண போகும் மெட்ட பக்கமும் இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணுவோம் வந்துட்டு இப்போ நான் இதை கழுவ போகிறேன் பட் இந்த கழிவு எல்லாம் இங்கே வீடுகளுக்குள்ளே வச்சுருந்தா எல்லாம் மணக்கும் அப்போ என்ன செய்கிறேன் நாங்கள் இதோட பேக்குக்குள்ளே போட்டுட்டு ஃப்ரீசருக்குள்ளே போட்டு விட்டுருவோம் பிறகு ரீசைக்கிளிங் டேக்கு எடுத்து நாங்கள் அவங்ககிட்ட கொடு கொடுப்போம் பின்னால் வேலைக்கு கலெக்ட் பண்ண வருவாங்க அந்த டைம் கொடுத்து விடுறது சரி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டு உங்களுக்கு காற்று அமைச்சோம் இப்போ டேமரிக் பவுடர் கொஞ்சம் கையில் எடுத்திருக்கேன் அதை அப்படியே அந்த தண்ணியில் கலக்கி போட்டு அதில் வடிவாக கழுவி எடுக்க போகிறோம் மீனை கழுவியாச்சு இப்ப நாங்க கத்தியால முழுசா வெட்டப்படாது சும்மா ஒரு மெல்லிய கீறு இந்த அவ்வளவுக்கான அதே மாதிரி மெட்ட பக்கம் அதே மாதிரி மெட்ட மீனே இப்படி கீறுறது என்னத்துக்கு கொண்டு சொன்னால் அதில் உப்பு கொச்சிக்காய் தூள் எல்லாம் நாங்கள் போட போகிறோம் அதெல்லாம் போட்டு பிரட்டி வைக்கிறக்க உள்ளுக்குள்ளேயும் நல்ல வடிவாக சேரும் இப்போ நான் வெட்டிட்டேன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்குரிய சாமான்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு சீ பிரீம் மீன் எடுத்து நான் க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுக்கேன் இதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் டேமரிக் பவுடர் இந்த ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் சீரக பவுடர் குமின் பவுடர் மற்ற மூன்று பல் காலிக்க க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்கேன் இதில் உங்களுக்கு உரைப்பு தேவையானா கூட சில்லி பவுடர் போடலாம் இல்லாட்டி அது உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு இதில் சோல்ட் போட போகிறேன் அதுவும் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு போடுவோம் நான் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் போட போகிறேன் அதை விட ஒரு லைம் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றையும் விட ஒரு கொஞ்சம் ஒரு முக்கால்வாசி லைமில் புளிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் லைம் ஜூஸ் 
அண்ட் அனியன் இருக்குது இது ஸ்டஃபிங்குக்கு பிறகு இப்போ என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு என்னென்ன ஃபிஷ்ஷு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை காட்டுறேன் இப்போ சோல்ட்டையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லாத்தையும் இருக்கா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சீரகம் வந்து உடம்புக்கு மிகவும் நல்ல சாமான் அந்த பேர்லேயே இருக்குது சீர் அகமண்டு சீரண்டா எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்துகிறது அகமண்டா உடம்புக்குள்ள அதைத்தான் அதை மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ சீரகம் இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கும் நல்லா இருக்குது மற்ற மஞ்சள் தூள் இந்த லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் போடுறது அந்த எண்ணெய் வெடுக்கையும் எடுத்து விட்டுருவேன் நம்ம ஃபிஷ்ஷோட வெடுக்குகள் எல்லாம் எடுத்துருவேன் நான் கொஞ்சம் தண்ணி கலக்க போகிறேன் அந்த பேஸ்ட் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு இந்த பேஸ்ட் பதத்தில் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷுக்குள்ள நான் பூச போகிறேன் இந்த உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் பூசும் வடிவா உள்ளுக்குள்ளே வெளியில் இந்த கீறி விட்ட இடம் இந்த தலைக்குள்ளே எல்லா இடம் காலிக் போட்டது வந்து சில பேருக்கு ஃபிஷ் சாப்பிட்டா கேஸ் ப்ராப்ளம் வந்துடும் பின் காலிக் சேட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஓரளவுக்கு அதுகள் எல்லாம் ஓகே ஆயிரும் இப்படி மற்ற ஃபிஷ்ஷையும் நான் எல்லாம் மேரினேட் பண்ணுறது பிரட்டி வைக்க போகிறேன் பிரட்டி வச்சு ரெடி என்னோட காட்டுறேன் இப்போ அந்த பேஸ்ட் எல்லாம் வடிவாக பூசி இதுக்குள்ளே எல்லாம் பூசி அந்த குடலுக்குள்ளே எல்லாம் பூசி எல்லாம் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இந்த அணியனை வெட்டி வச்ச அணியனை நான் இதுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறேன் இதுக்குள்ள தேவையான சில பேர் லைமும் வைக்கலாம் அது உங்களோட உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை இப்போ ஸ்டஃப் பண்ணின பிறகு நான் இதை அப்படியே கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒரு ஒரு மணி தியாலம் வைக்க போகிறேன் ஸ்டஃப் பண்ணின பிறகு காட்டுறேன் இப்பெல்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணிட்டேன் இது அப்படியே பொயிலால் மூட போகிறேன் இது வந்து இந்த டின்னருக்கு செய்தது இதோட நீங்கள் அவிச்ச மிறக்கறி இல்லாட்டி சாலட் செய்து சாப்பிட்லாம் ஸ்டீம் பண்ணின மிறக்கறிகளோடு இது நல்லா இருக்கேன் கவர் பண்ணிட்டு இதை நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள மினிமம் ஒன் ஹவர் வைக்க போகிறேன் அதுக்கு பிறகு எடுத்து அவனுக்குள்ள வைக்கிற மட்டும்தான் அவனுக்குள்ள வைக்கேக்க உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ அவனுக்குள்ள வைக்க போகிறோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் இல்லாட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபரநாய்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அவன் அண்ட் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வச்சுக்க இட்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை மிடில் ட்ரேட் வைக்க போகிறோம் மிடில் வச்சுட்டு ஒன் ஹவர் நான் விட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷில் மேல் மேலே வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்டடாக விரட்டு மட்டும் நான் மேல் தட்டில் வச்சுக்கணும் இப்போ பட் அந்த ஃபிஷ்ஷோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் காணாட்டி கொஞ்சம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட நீங்கள் விடலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட விட்டுருக்கேன் அப்போ ஒன் ஹவர் அண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இந்த இந்த சைஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷுக்கு இப்போ அவனால் இறக்கிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வடிவாக ரோஸ் பண்ணி வந்திருக்குது இனி நான் பிளேட்டுக்குள்ளே இறக்கி போட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் சுவையான மீன் ரோஸ்ட் ரெடி 
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனையும் அமர்த்தி விடுங்க அப்பதான் புது அப்லோட் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் நன்றி வணக்கம் இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம்